நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய்ஒருத்தர்ந்தாங்களேன் நடந்துருச்சுல <laughs> விக்ரம் சமந்தா ரெண்டு பேரும் படத்தில் வந்து ரெண்டு பேருமே சண்டை போட்டிருக்காங்க அவங்களுக்குள்ளேயும் சண்டை போட்டுருக்குறாங்க பேசிக்காக ஒரு லாங் ஷாட்டில் பார்த்தா இது ஒரு ஆக்ஷன் ஃபிலிம் மாதிரி தோணும் பட் உள்ளுக்குள்ள விக்ரமும் சமந்தாவும் குமான ஒரு இன்டென்ஸான லவ் ஸ்டோரி தான் இது ஒரு ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் வச்சுருக்கிற அன்புக்காக அவங்க எந்த எக்ஸ்ட்ரீம் போகிறாங்க அப்படிங்கிறத நான் ஒரு படம் தான் இது நேற்று அந்த பொண்ணை தொட்டிருந்தீங்கன்னா அடிச்சிருப்பேன் இன்னைக்கு கொன்றுவேன் விக்ரம் சார் ஹீரோன்னு முடிவானதுக்கு அப்புறம் இந்த கதைக்கு அவரை எப்படி மாத்துறது அவருக்கு இந்த கதையை எப்படி மாத்துறதுன்னு ஒரு ப்ராசஸ் நடந்துச்சு இப்போ படம் பார்க்கும்போது விக்ரம் சாரை விட்டால் இந்த படத்தை வேறு யாருமே பண்ணியிருக்க முடியாதுங்கிற அளவுக்கு எல்லாமே சொல்லுவாங்க சார் அவருக்குன்னே டெய்லர் மேடாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கெமிஸ்ட்ரி நடந்துருச்சு ஸ்ட்ரீம் கமர்ஷியல் ஃபிலிம் ஆனால் அதற்கான விஷயங்கள் வந்து டைரெக்டாக இல்லாமல் வேறையாக இருக்கும் உதாரணமாக இதில் சாங் இல்லைங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் நாலு சாங் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த நாற்பது டான்ஸஸோடு ஆடுறது கட் பண்ணால் ஃபாரினில் போகிறது அதெல்லாம் இருக்காது ஆனால் நாங்கள் ஃபாரின்லேயும் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து சீன் இப்படி ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு சின்ன கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது இந்த படத்தில் ஸோ இந்த அதுக்கு வந்து சமந்த மாதிரியான ஒரு கிளாமரஸ் ஆல்வேஸ் பப்ளி கேரக்டர்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரு பொண்ணு வந்து செட் ஆகுமான்னு சொல்லி எல்லாருமே ஓப்பனிங்கில் பயந்தாங்க பட் படம் முடிகிற ஸ்டேஜில் வந்து சமந்தாவை வந்து எல்லாருமே ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு ஃபாக்ஸ்லாம் வந்து என்ன இந்த பொண்ணு இப்படி பண்ணிருச்சிங்கிற மாதிரி ரொம்ப ஹாப்பியானாங்க
கிருஷ்ணன் நடித்து வெளிவரும் பத்துன்றதுக்குள்ள படம் வெள்ளிவிழாக்கான வாழ்த்துக்கிறோம் தலைவா உங்களுக்கு ஆஸ்கார் தூரம் இல்லை வணக்கம் பத்துங்கிறதுக்குள்ள இந்த திரைப்படம் இன்றைக்கி ரசிகர் மதியில் மிக பெருத்த வரவேற்பை பெற்றுக்கு உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் சந்தோஷமாக இருக்குது அதுக்கு உங்கள் ஆதரவுக்காக நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கோம் நாங்கள் எங்கள் டீம் பார்க்காதவங்க நிச்சயமாக போய் தேட்டரில் டிக்கெட் புக் பண்ணி பாருங்கள் திருட்டு வீசியே ஜ தயவு செய்து என்கரேஜ் பண்ணாதீங்க அதை பார்க்காதீங்க அப்படி ஒன்று வந்தாலும் தயவு செஞ்சு அதை பார்க்காதீங்க இக்னோர் பண்ணுங்கள் தேட்டரில் போய் படம் பாருங்கள் தேட்டரில் பார்க்குறது தான் உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஏன்னா இது எடுக்கப்படுறதே தேட்டருக்காக தான் எடுக்கப்படுது தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணோம் அந்த சவுண்ட் அந்த விஷுவல் குவாலிட்டிக்காக தான் எடுக்கப்படுது அதை நீங்கள் தேட்டரில் பார்க்கும்போது தான் அதோட நாங்கள் என்ன படத்தில் கொடுத்துருக்கோங்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும் பத்து செகண்ட் ஆகுது வரோம் பேருண்ணா ஜேம்ஸ் பாண்ட் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் விக்ரம் எப்பவுமே ஸ்பெஷல் என்னென்னா நீங்கள் விக்ரமோட மற்ற ஆர்டிஸ்ட் பண்ணும்போதும் சரி நான் பண்ணும்போதும் நான் பண்ணியிருக்கும் போதும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மஜாலில் எடுத்துக்கிட்டேன் அது ஈக் ஒன் ஆஃப் ஈக்குவல் ரோல் அது விக்ரமோட ரோலும் என்னோடய ரோலும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒரு படத்தோட பீனிங்லேருந்து எண்ட் வரைக்கும் பேரலாகவே போகும் அப்படி இருக்கும் அந்த ரோல் பட் பொதுவாக எந்த ஹீரோ அவ்வளோ இதுவும் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களான்னு எனக்கு தெரில பட் அது விக்ரம் நிறைய படங்களில் பார்த்துக்கலாம் பீமாவில் பார்த்தீங்கன்னா பிரகாஷ் ராஜ்க்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் அந்த கேரக்டரில் அது ஒரு நடிகன் வந்து ஒரு ஹீரோ வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு பண்ணுறதுங்கிறது என்னோடய ரோல் இது அவங்களோட ரோல் இது நான் என் என் மாதிரி ரோலில் நான் என் வேலையை காட்டுறேங்கிற ஒரு ஒரு மனோபாவம் உள்ள ஒரு ஒரு டியூண்டு நடிகனாக தான் நான் நடிகராக தான் நான் வந்து விக்ரம பார்க்குறேன் வர்றோம் பேருண்ணா ஜேம்ஸ் பாண்ட் ஆடியன்ஸுக்கு வந்து ஒரு விதத்துக்கும் ஒரு வித மனோநிலையில் வருவாங்க இது வந்து பொதுவான கருத்து எப்பவுமே கிடையாது அப்படி ஒரு இதில் ஆனால் எல்லா எந்த மனநிலையில் வந்தாலும் இந்த படம் வந்து அவங்கள ஒரு ஃபுல்ஃபில் பண்ணும் பிகாஸ் இது வந்து ஒரு ரோடு ஆக்ஷன் பெருசாக சிந்திக்க வைக்கணும் அதெல்லாம் ஒரு சிம்பிள் ஒரு நாட் ஒரு படம் ஆரம்பித்து ஒரு ஒரு ரோடு இது போகுது அப்படியே டுவர்ட்ஸ் எந்த படம் போக போக முடியும் அதில் தான் அந்த ட்ராவலும் முடியும் ஸோ ஒரு ரோட் ஃபிலிமுக்கான ஒரு ஒரு என்டர்டைன் பேக்கேஜ் காமெடி எல்லாமே கலந்த ஒரு ஒரு பேக்கேஜான ஃபிலிம் இது நிச்சயமாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஆடியன்ஸுக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் உங்கள் பேர் அங்கே யாரா காரை பார்க் பண்ணுது சூப்பராக சூப்பராக
இந்த மயக்கம் ஆகாது நெஞ்சே உனக்கு ஆனாலும் இந்த மயக்கம் இட்ஸ் அ சூதிங் லவ் மெலடி இது ஒரு நல்ல ஒரு சாஃப்டான ரொமான்டிக் நம்பர் ப்ளஸ் இது ஒரு மாண்டாஜ் சாங் தான் ஒன்ஸ் அகேன் அந்த ட்ராவல் வந்து சொல்லக்கூடிய சாங் தான் ப்ளஸ் இதோடைய பேக்ட்ராப் வந்து நிறையா அந்த ஒரு சவுத் டு நார்த் ட்ராவல் அது இருந்ததுனால ஸோ முக்கியமாக நார்தன் ஏரியாஸ்க்குள்ள ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய ஒரு சாங்காக இது வந்து இருந்தது ஸோ மோர் ஆஃப் அந்த ஒரு நார்த் எலிமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து கொண்டு வந்தோம் சவுண்ட் சைட்லேயும் சந்தூர் தில்ருபா சாரங்கி அப்புறம் வந்து ஹிந்தி வாய்ஸஸ்லாம் வந்து ஃப்ரேஸ் பண்ணி அதுக்கு வந்து லிரிசிஸ்ட் ஒருத்தர் ஜோதிராஜ் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து லிரிக்ஸ் அதுக்கு வந்து எழுதி அப்புறம் அதெல்லாம் வந்து பாடி வந்து எடுத்தோம் ஸோ நிறைய கொஞ்சம் அந்த ஒரு ஹிந்தி ஃப்ளேவர் வந்து கொஞ்சம் இருக்கும் இந்த சாங்கில் ஸோ அதுதான் இந்த சாங்குடைய ஃப்ளேவர் அண்ட் இந்த பாடின சிங்கர் வந்து சத்யபிரகாஷ் அது ஒன்ஸ் அகே நான் சூப்பர் சிங்கர் கண்டஸ்ட் எனக்கு பிடிச்ச அது மாதிரி உலகம் கிடக்கு அழகேறி ஃபார்மேட் வந்து வச்சுருக்கோம் பல்லவி ஒன் பல்லவி டூ பல்லவி த்ரீட்டு ஸோ அந்த மூணு பல்லவியில் வந்து மூணு பேர் சொல்கிற மாதிரி சூஸ் பண்ணி அதில் தான் பாண்ட் ஜேம்ஸ் பாண்ட் அப்படின்ற ஒரு பேர் அப்புறம் கோலி விராட் கோலி அப்படின்ற ஒரு பேரும் அப்புறம் ஹாசன் கமல்ஹாசன் அப்படின்ற ஒரு பேரும் ஸோ அது வந்து மூணுத்தையும் வந்து அது அழகாக லிரிக் உள்ளே கொண்டு வந்தார் ம மதன் கார்கே தான் எழுதார் இந்த சாங் ஸோ வந்து ஒரு லிரிக் ஃபார்மேட் ஒன்று பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி எப்படி அழகாக கொண்டு வந்து வைக்கிறோம் ஸோ அவங்க ஒரு ஆரம்பிக்கும் போது இது வந்து என்னவா நான் என்ன 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 பேரை சொல்ல போகிறாரு அப்படின்ற ஒரு சின்ன அந்த ஒரு அந்த ஒரு ரிடில் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு பல்லவியும் ஸோ அப்படி தான் வந்து எழுதினார் மதன் கார்கி அவரோட லிரிக்குக்கு ட்யூன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த சாங் பாடினது ஒன்ஸ் அகே நம்ம சூப்பர் சிங்கர் வந்து கண்டஸ்டண்ட் சந்தோஷ் சந்தோஷ் ஹரிகரன்ற பையன் அஃப்கோர்ஸ் என்னுடைய மியூசிக்கில் தான் அவர் வந்து அறிமுகமானார் நிறைய சாங்ஸ் எனக்கும் பாடியிருக்கார் ஸோ அவர் தான் இந்த சாங் வந்து பாடியிருக்காங்க அண்ட் வேரியஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அண்ட் சேஞ்ச் ஓவர்ஸ் அண்ட் ஒவ்வொரு கேரக்டர் கேரக்டர் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கேரக்டரைசேஷன் என்னென்ன சொல்லுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சவுண்ட்ஸ் இப்போ பாண்ட் ஜேம்ஸ் பாண்ட் சொல்லணுன்னே அந்த ஒரு கன் சவுண்டு அந்த கார் சேசிங் சவுண்டு அதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அவ யாரு நான் உடனே பார்க்கணும் நேற்று அந்த பொண்ணை தொட்டிருந்தீங்கன்னா அடிச்சிருப்பேன் இன்னைக்கு கொன்றுவேன் விஜய் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் கார்கி இன்னைக்கு பத்து என்றதுக்குள்ள படத்தோட பாடல்கள் பற்றி அந்த படத்தை பற்றி அதில் நான் வேலை பார்த்த அனுபவத்தை பற்றி உங்கள் கூட பேச போகிறேன் ரெண்டு சாங் சுச்சுவேஷன் எனக்கு சொன்னது பயங்கர யூனிக் ஆரம்பிச்சு மியூசிக் எப்போ வரப்போகுது எங்கேருந்து பாட்டை ஆரம்பிக்க போகுது எதுவுமே நமக்கு எதுவுமே புரிய ஒரு பிளாங் ஸ்டேட்டில் ஆரம்பித்தோம் அந்த சாங் ஒவ்வொரு வாட்டியும் கேட்கும்போது பேர் என்னன்னு கேட்டால் இப்போ என்னோட நீங்கள் பாண்ட் ஜேம்ஸ் பாண்ட் என்னோட பேர் ரத்னம் மணி ரத்னம் இது மாதிரி மாற்றி மாற்றி எல்லாரையும் சொல்லி குழப்பிக்கிட்டு இருப்பாரு சார் இதுவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது சார் இதே பாட்டாக வச்சிடலாம் அப்படின்னு அவர் உண்மையில் அது ரொம்ப டஃப்பான ஒரு சாங் பண்ணுறதுக்கு விஜய் மெண்டன் சார் கிட்ட இருந்து ஒரு கால் வந்துச்சு இங்கே ஒரு பீச் சைடில் இருந்துட்டு அங்கே இருக்கேன் நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருக்கேன் நீங்கள் வர முடியுமா உங்ககிட்ட கொஞ்சம் நேரம் பேசணும் அப்படின்னாரு சார் நான் ட்ரைவ் பண்ணி போனேன் அங்கே போனால் அங்கே கடல் பக்கத்தில் நின்றுக்கிட்டு எனக்கு அப்படியே நின்றுக்கிட்டே வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் அந்த கதையை நரேட் பண்ணார் ஃபுல்லாக செம்ம கிரிப்பிங்காக இருந்துச்சு கதை செம்ம ஃபன்னாக ஒரு ரெண்டு சாங் சுச்சுவேஷன் எனக்கு சொன்னது பயங்கர யூனிக்காக இருந்துச்சு ரொம்ப இதுக்கு முன்னாடி அது மாதிரி அட்டம் பண்ணாத மாதிரியான ஒரு ஸ்டைலில் இருந்துச்சு அதனால் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தோம் வர்றேன் பேர் என்ன ஜேம்ஸ் பாண்ட் 
இமான் சார் கூட ஒரு ஃபியூ மூவிஸ் ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ஒரு மியூசிக் கம்போசர் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அவர் ஃபுல்லாக இந்த படத்துக்கு ஒர்க் பண்ணும்போது நான் நானும் இமான் சாரும் தான் மேக்ஸிமம் ஃபன் ஏன்னா மெல்டன் சார் முடியும் போது தான் வருவாங்க நாங்கள் மோஸ்ட்லி முடிச்சிட்டோன்னா பாட்டு போட்டு காட்டும்போது வருவாங்க அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஃபுல்லாக வந்து கெலாட்டாக பண்ணிக்கிட்டு விளையாடிக்கிட்டு விளையாட்டுத்தனமாக வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா இதில் ரெண்டு சாங்குமே வந்து ரொம்ப ஒரு ப்ளேஃபுல்லான ஒரு சாங் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இந்த படத்தோட ஒரு ஓப்பனிங் சாங் ஒன்று இருக்குது அந்த ரூம் ரூம் சாங் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த ரூம் ரூம் சாங் வந்து ஒரு இன்ட்ரோ ஹீரோ இன்ட்ரோ சாங் ஆனால் அது ஹீரோ இன்ட்ரோ சாங் ரெகுலர் டெம்ப்ளேட்டில் இருக்கக்கூடாது அது எல்லாத்தையும் பிரேக் பண்ணி பண்ணணும் அதுதான் சுச்சுவேஷன் அது எனக்கு கேரக்டரைசேஷன் சொல்லும்போது எனக்கு மில்டன் சார் சொன்னாங்க இந்த படம் ஃபுல்லாகவே வந்து பேர் என்னென்னே சொல்ல மாட்டார் விக்ரம் சார் ஃபுல்லாகவே வந்து சொல்லி கடைசி வரைக்கும் அது ஒரு பிளேயாக போயிட்டுருக்கோம் அவரோட பேர் என்னன்றது ஒவ்வொரு வாட்டியும் கேட்கும்போது பேர் என்னென்னு கேட்டால் என்னோட பாண்ட் ஜேம்ஸ் பாண்ட் என்னோட பேர் ரத்னம் மணிரத்னம் இது மாதிரி மாற்றி மாற்றி எல்லாரையும் சொல்லி குழப்பிக்கிட்டு இருப்பார் அப்படின்னு சார் இதுவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது சார் இதையே பாட்டாக வச்சிடலாம் அப்படின்னு அவருக்கு எப்படி இங்கே ஒர்க் அவுட் ஆகுமானார் நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் சார் பாருங்கள் அப்படின்னு அப்புறம் ஒரு சாங் போட்டு காட்டணும் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு கான்செப்டா ரொம்ப பிடிச்சிச்சு விராட் கோலி அப்புறம் கமல் ஹாசன் ஸோ இந்த மூணு கேரக்டர்ஸை வச்சுக்கிட்டு இவங்களோட கேரக்டர்ஸை பேஸாக வச்சு இந்த ஹீரோவோட கேரக்டரை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது தான் இந்த பாட்டோட கான்செப்ட் ஸோ அந்த படத்தில் அவரோட கேரக்டர் என்னென்னவோ அது எல்லாத்தையும் இவங்களோட கேரக்டர் மூலமாக இந்த பாட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது போகும் அது மாதிரி ஒரு பாட்டு விராட் கோலி அப்படின்னு சொன்னோம் இந்த க்ரௌட் சேரிங் அப்போ அந்த பேட் அடிக்கிற அந்த ஒரு சவுண்டு அப்புறம் அந்த ஒரு கமெண்டேட்டருடைய அவருடைய வந்து சொல்கிறது விராட் கோலி இட்ஸ் அ சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இதெல்லாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து வென் இட் கம்ஸ் டு கமல்ஹாசன் சார் வச்சு வரும்போது முக்கியமாக அந்த டுவெண்ட்டி இயர்ஸுக்கு முன்னாடி நீ வந்து நல்லவனாக கெட்டவனா அப்படின்ற ஒரு பாப்புலர் டைலாக் நாயகனில் ஸோ அந்த டைலாக்குக்கு வந்து ஆஃப்டர் ஸோ மெனி இயர்ஸ் விஸ்வரூபம் திரைப்படத்தில் அவர் ஒரு பதில் சொல்லியிருப்பார் ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக காயின் பண்ணி வச்சோம் ஹாசன் கமல் ஹாசன் ரெண்டும் சேர்ந்தது தானா ஹீரோ பத்துன்றதுக்குள்ள மூவி ஃபுல்லாக பார்த்தேன் எனக்கு வந்து மிட்டன்சர் போட்டு காட்டினாங்க இந்த படம் வந்து விக்ரம் சார் ஆஸ் யூஷுவல் கலகிருந்தாங்க ஃபுல்லாக அவருக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸி ஒரு கேக் வாக்கு ரோல் தான் இந்த ரோல் ஒரு மாதிரி அந்த தில் தூளில் வர மாதிரியான ஒரு ரொம்ப ஒரு ஒரு ஃபன்னோட ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டோட ஒரு ஆக்ஷனோட இருக்கிற மாதிரி ஒன்று ஒரு ரோல் வந்து விக்ரம் சார் இருக்குது எனக்கு இந்த படத்தில் சர்ப்ரைஸ் பேக்கேஜ் வந்து சமந்தா அவங்க வந்து ஹியூமரில் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க அவங்களோட ஹியூமர் வந்து இந்த படத்தில் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டைல் ஃபுல் படமும் கலர்ஸ் அண்ட் ஸ்டைல் எல்லாமே வந்து சூப்பரா இருந்து அவங்களோட காஸ்டியூம்ஸ்ல இருந்து பேக் டிராப்ல இருந்து நீ எல்லாத்தையுமே பத்தன்றதுக்குள்ள முடிச்சிரியா ஐயே ஒரு ஆக்ஷன் மூவி தான் ஆனா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்காத மாதிரியான ஒரு ஆக்ஷன் மூவியா இத காட்டணும் ஏன்னா அது ஒரு ஃபன்னோட கொண்டு வரணும் இது மாதிரி சில மூவிஸ் நான் வந்து பார்த்துருக்கேன் சில மூவிஸ்னா இந்த மாதிரியான ஸ்டைல் ஆஃப் மேக்கிங்ல வந்து சில இன்டர்நேஷனல் மூவிஸ் பார்த்துருக்கேன் தமிழ்ல வந்து இது மாதிரியான ஸ்டைல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு ஃபன்னோட ஃபுல் ஆக்ஷன் இருக்கிறது வந்து ஐ திங்க் இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம எல்லாரும் உங்கள் பேர் ஷகிலா நீங்கள் கோலி சோடா பார்த்துட்டு கோலி சோடா மாதிரி இந்த படம் இருக்க போகுது விஜய் மெல்டன் சார் அது மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா இல்லை டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு படம் ஐ படம் பார்த்துட்டு அது மாதிரியான ஒரு பயங்கரமான ஒரு எமோஷ்னல் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒன்றுத்தை வந்து விக்ரம் சார் கொடுக்க போகிறாங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டு இந்த படத்துக்கு வந்தீங்கன்னா அப்படியும் வர வேணாம் ஏன்னா கண்டிப்பாக அதுவும் இதில் இல்லை டோட்டலி ஃபன் அண்ட் ஃபுல்லாக ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் அது மாதிரியான ஒரு பேக்கேஜ் படத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் வந்து டோட்டலி எல்லாத்தையுமே சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஒரு டோ ஒரு புது ஒரு டைமென்ஷனில் ட்ராவல் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டாங்க ஸோ ஒரு ஒரு ஓப்பன் மைண்டோடு வாங்க இந்த படம் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு என்டர்டெயினராக இருக்கும் உங்கள் ஃபேமிலிக்கு
விக்ரம் கொரோ போடுங்க